ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലെ വീട്ടിലിരിക്കും കാലത്ത് പല തരത്തിലാണ് ആളുകൾ അത് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിനെ നമ്മൾ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ അണ്ടിപ്പുട്ട് കശുവണ്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ള വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക്കായിട്ടുള്ള പഴയ കാലം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അണ്ടി കശുവണ്ടി ശർക്കര തേങ്ങ അരി വറുത്തത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ വിഭവം വളരെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വ്ളോഗിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നുള്ള വ്ളോഗിൽ ഈ പലഹാരം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മുഗ്രൻ വിഭവമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിന്നൊരു പലഹാരം ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നാല് മണി പലഹാരം നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള വിഭവമാണ് കശുവണ്ടി അതുപോലെ അരിയൊക്കെ വറുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നൊരു അണ്ടിപ്പുട്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുക ഇനി ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിനെന്താണ് പേര് എന്നറിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇവിടെയൊക്കെ അണ്ടിപ്പുട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള വിഭവമാണ് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ചായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അരി ഇത്തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അരി വറുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന അണ്ടിപ്പൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം കശുവണ്ടി തേങ്ങ ശർക്കര അരി വറുത്തത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളതിൽ ചേർക്കുന്നത് കശുവണ്ടി നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ പറങ്കിമാവിൽ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായ കശുവണ്ടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇന്ന് അണ്ടിപ്പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കശുവണ്ടി ഉണ്ടായത് കാരണം തന്നെ കുറച്ച് കടല നമ്മളതിനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പുട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടല നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ വറക്കുകയാണ് നമ്മൾ വറുത്ത് എടുത്ത അരി ഇതേപോലെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അരി വറുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വറുത്ത അരി ഇതേപോലെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഈ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ അരി വറുത്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കടല വറുത്തു കടല വറുത്തത് ഇതേപോലെ അരി പൊടിച്ചത് പോലെ തന്നെ കടല വറുത്തതും ഇതേപോലെ പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ അരി പൊടിച്ചിട്ട അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കടല പൊടിച്ചതും ചേർക്കുകയാണ് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചതും ചേർക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരവി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചേർക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ശർക്കരയും ചേർക്കാനുണ്ട് ഇതാണ് വറുത്തെടുത്ത കശുവണ്ടി നമ്മളിപ്പം അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചത് അതുപോലെ കടല വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ശർക്കര തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പലഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലി അപ്പം അത് ആക്കിയതിന് ശേഷം കാണിക്കും നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് കശുവണ്ടി ഇതേപോലെ ചുട്ട് എടുത്തതാണ് കശുവണ്ടി നമ്മളെ കശുവായിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉണ്ടായതാണ് കശുവണ്ടി നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ കശുവണ്ടി ചെറിയ കരി പോലെ കാണുന്നത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കശുവണ്ടിയും കൂടി അരി പൊടിച്ചതും കടല പൊടിച്ച പോലെ പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അരി പൊടിച്ചത് കടല പൊടിച്ചത് 
കടല പൊടിച്ചത് അതുപോലെ കശുവണ്ടി പൊടിച്ചതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കാനും തേങ്ങ ചേർക്കാനും കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബൗൾ പോലെ ആക്കാനുള്ള ജോലി മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായാലും നാല് മണി പലഹാരത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക്കായിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വിഭവമാണ് ഇത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കണം തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മിക്സിയിലൊന്ന് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തേങ്ങ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ടിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബോൾ രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ നല്ല മിക്സായി വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഇതേപോലെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ അണ്ടിപ്പുട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരി പൊടിച്ചത് ചേർത്തു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്തു തേങ്ങ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ചേർത്തു കടല ചേർത്തു ശർക്കരയാണ് അവസാനമായി ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശർക്കര ഇതേപോലെ പൊടിച്ച് ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരി പൊടിച്ചതും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പൊടിച്ചത് കടല പൊടിച്ചത് ശർക്കര പൊടിച്ചത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വീണ്ടും മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ബോൾ പോ പോലെയുള്ള രൂപത്തിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് അതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് ബോൾ ആക്കുന്ന പണി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിയിലുള്ള അടി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മളെ അണ്ടിപ്പുട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നാല് മണി പലഹാരം മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അണ്ടി അരി വറുത്തത് തേങ്ങ ശർക്കര എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വിഭവമാണ് ഇതിപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ട് ഇതേപോലെ ബൗൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള പഴയകാലത്തെ തൊട്ടിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു വിഭവമാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കഴിക്കാൻ നാല് മണിക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്കൊക്കെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്കും നമുക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ രുചിയേറിയ ഒരു പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കട്ടൻ ചായൻ്റെ കൂടെയാണ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നല്ല ഉഗ്രൻ കട്ടനും വളരെ നൊസ്റ്റാൾജിക്കായിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പുട്ടും ചേർത്ത് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായ കഴിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കശുവണ്ടിയുടെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കടല ചേർത്ത് ഇന്ന് കടലയുടെയും അതുപോലെ അരി വറുത്തതിൻ്റെയും എല്ലാം തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രുചി നമ്മളെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ശർക്കര ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല അത് വളരെ പഞ്ചസാരനേക്കാളും ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മധുരം അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നല്ല ഉഗ്രൻ കട്ടനും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ വേറൊരു വില വില അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മറ്റ് വിശേഷവും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലും കാണുന്നവരെ ഏവർക്കും ഗുഡ് ബൈ